సో ఇక్కడ ఋషిగడ్ ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి ఫ్రిడ్జ్ మీద టీవీయా సో మనం కూడా ఇలాంటి రెఫ్రిజిరేటర్ తీసుకుందాం కూల్ గా ఉందా అమ్మాస్ టీవీ మేమైతే ఇంకా రెడీ అవుతున్నాం అండి ఖాళీ చేసి బయలుదేరటానికి సో నెక్స్ట్ వచ్చేవాళ్ళు తీ ఆన్ ద బ్రోస్ చూస్తారా రికమెండ్ అవుతుందా తీ ఆన్ ద బ్రోస్ నా పేరు స్వాతి అక్కడ నాన్నగారు సుబ్బారావు గారు ఇక్కడ తీయో గాడు సో మా మామయ్య గారు ఈరోజు వెళ్ళిపోతున్నారండి ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ సో లాస్ట్ డే ఏంటంటే మాది సీ వరల్డ్ ట్రిప్ ఉంది అనమాట ఆర్లాండో లోనే సీ వరల్డ్ ఉంటుంది మేము ఇంతకు ముందు శాండియాగోలో వెళ్ళాం అనమాట నేను స్వాతి మిట్టు చూసాము అదేదో నేరం చేసి నాకు సంబంధం లేదు నేనే చేయలేదు అన్నట్టు చెప్తున్నాడు అవును సో మాకైతే అప్పుడు చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట అది సో అది మామగారు చూపిద్దాం అని చెప్పి అండ్ ఋషి గడికి కూడా తీయో రాడు పాపం తీయోనలో చేయరు కాబట్టి తీయో మధ్యలో డే కేర్ లో దింపేస్తున్నాము సో ఇప్పుడు ప్లాన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ తీయోగన్ డ్రాప్ చేసి డ్రాప్ ఆఫ్ చేయాలి తీయోగన్ డ్రాప్ ఆఫ్ చేసే లొకేషన్ లైక్ సీ వరల్డ్ కి ఎయిర్పోర్ట్ కి మధ్యలో ఏరియాలో ఉంది దాని తర్వాత మళ్ళీ సీ వరల్డ్ కి వెళ్ళి సీ వరల్డ్ లో ఒక కపుల్ అవర్స్ ఎంజాయ్ చేసి అంతా షోస్ చూసి డిపార్చర్స్ కాబట్టి మనకి అట్లీస్ట్ త్రీ అవర్స్ ముందన్న ఉండాలండి ఎయిర్పోర్ట్ కి సో అందుకని చెప్పి నైన్ ఫ్లైట్ కాబట్టి సిక్స్ కన్నా అట్లీస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ రీచ్ అయ్యేట్టు ప్లాన్ చేస్తున్నాము సో సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళి మామూలు గారిని డ్రాప్ చేసి చెక్ ఇన్ చేయించేసి చెక్ ఇన్ వరకు ఉండి దాని తర్వాత మేము రిటర్న్ వచ్చి తీయో గారిని పికప్ చేసుకుని ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం సో నిన్ను ఈ రోజు డే కేర్ పంపిస్తున్నాం ఓకేనా వెళ్తావా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఏం చేయదంటే త్రీ డేస్ ముందే ఇక్కడికి రావటం చాలా బీచ్లు చూడటం అలాగే శ్రీ వరల్డ్ కూడా చూడటానికి వెళ్తున్నాం ఇండియా వెళ్లి ముందు ఇవన్నీ చక్కగా చాలా ప్రజెంట్ గా ఉంది చాలా మంచి మంచిగా మంచి ట్రిప్స్ ఎంజాయ్ చేసాం బీచెస్ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ ఫ్లోరిడాలో అండ్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ మోస్ట్ బీచ్ సియాస్టా బీచ్ కూడా చాలా బాగుంది అన్నం పప్పు మాగాయ ఓలోచా అది మాగాయ బయటకి ఎక్కడికో వచ్చినప్పుడు కూడా మనం పప్పు ఆకాయ తింటే ఆ టేస్ట్ మజానే వేరు కదా అదేంటి మా పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి కానీ ఇంకా చాలా సీ వరల్డ్ మిస్ అవుతాం ఇక్కడ ఈ ఆర్కెట్ గేట్ గేమ్లు ఎక్కడైనా ఉంటాయి పదండి తీయోగాడిని ఎప్పుడు దింపేస్తున్నాం వాడికి ఇంకా తెలియదు కరే కంప్లీట్ గా ఏమవుతుందని నేను అక్కడే దింపేసేది నాన్నగారు ఇక్కడ తీయో కోసం చూస్తున్నారు ఎందుకంటే సీ వరల్డ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళిపోతాం కదా మళ్ళీ వాడు కనపడ్డు ఇటు వస్తాడేమో అని చూస్తున్నారు కానీ పాపం వాడు రాలేదు నాన్నగారు మా అందరికన్నా తీయోగాడి మీద ఎక్కువ బెంగ పెట్టుకున్నారు సో చూసారు కదా తీయోని దింపేసాం ఇప్పుడైతే సీ వరల్డ్ వెళ్తున్నాం మధ్యాహ్నం వన్ ఫిఫ్టీన్ అయింది సో ఇప్పుడైతే వెళ్ళి పార్క్ చేసేసాక పార్క్ ఎంటర్ చేయాలి మామూలుగా అయితే ఈ టెక్ ఈచ్ పర్సన్ కి హండ్రెడ్ ట్వంటీ డాలర్స్ 
కానీ ఇప్పుడు ఎంతో డిస్కౌంట్ ఉంది ఎయిటీ డాలర్స్ కి వచ్చింది మాకు సో యూజువల్ గా సీ వరల్డ్ అంతా కవర్ చేయడానికి వన్ డే పడుతుంది కానీ మెయిన్ షోస్ ఇంకా కొన్ని రైడ్స్ కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ లో కంప్లీట్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాం సీ వరల్డ్ దగ్గరకు వచ్చేసా అండి యుఎస్ లో మొత్తం ఒక త్రీ లొకేషన్స్ లో ఉంటుంది ఈ సీ వరల్డ్ ఇక్కడ ఆర్లాండో ఫ్లోరిడా అలాగే శాండియాగో కాలిఫోర్నియా అండ్ శాన్ యాంటోనియో టెక్సస్ లో ఉంటుంది మేము ఇది వరకు ఫస్ట్ టైం చూసింది కాలిఫోర్నియాలో చాలా చాలా నచ్చింది మాకు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఎందుకు అంత ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది అంటే మనకు ఓన్లీ డాగ్స్ కి ట్రైన్ చేస్తారు లేదంటే వేరే యానిమల్స్ కి ట్రైన్ చేయడం తెలుసు మనకి ఇండియాలో కానీ ఇలా సీ యానిమల్స్ కి వేల్స్ కి డాల్ఫిన్స్ కి సీ లయన్స్ కి వీటన్నిటి కూడా ఇంత బాగా ట్రైన్ చేయొచ్చు షోస్ ఇవ్వచ్చు అనేది మాకు అప్పటి వరకు అసలు ఐడియా కూడా లేదు అందుకని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు అయితే చాలా చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది జూలోంచి తప్పిపోయిన కోత ఒకటి ఇక్కడ పైకి ఎక్కి కూర్చుని ఫిషెస్ చూస్తుంది మాకు ఈ రోజు ఎక్కువ టైం లేదు కాబట్టి ప్రతి ఎగ్జిబిట్ చూడలేదండి ఇంపార్టెంట్ వి అలాగే మేజర్ షోస్ అన్ని ప్లాన్ చేసుకున్నాము రైడ్స్ అయితే అసలు ఎవరం ఎక్కట్లేదు మీకు ఇది ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం కదా ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ డాల్ఫిన్ షో చుట్టూకి బానే ఉందా ఏంటి షో ఆడకుండానే బానే ఉందా బిఫోర్ చూసారా ఎప్పుడు అట్లాంటాలోనా సీ వరల్డ్ లో ఇదే కదండి ఫస్ట్ టైమ్ ఎలా ఉంది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారా ప్లీజ్ ఈ వీడియో తీసేటప్పుడు మేము మన లిటిల్ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసాము ఇక్కడ షేర్ చేద్దాం వాళ్ళకి అని మీ అందరికి నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాము మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే డాల్ఫిన్స్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ యానిమల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంట అలాగే డాల్ఫిన్స్కి టూ బ్రెయిన్స్ ఉంటాయంట అలాగే మీకు కూడా ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలిస్తే డాల్ఫిన్ గురించి కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఆల్రెడీ ఇది వరకు చూసిందే అయినా కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ చూస్తుంటే అంతే కొత్తగా అంతే ఆశ్చర్యంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది కాకపోతే ఇప్పటికే ఒక కాంట్రవర్సీ ఇంకా నడుస్తూ ఉంది సీ వరల్డ్ అసలు మంచిదా కాదా ఇలా యానిమల్స్ని ఆర్టిఫిషియల్గా పూల్స్లో పెట్టి వాటికి ఫ్రీడమ్ లేకుండా చాలా తక్కువ డెప్త్ ఉన్న పూల్స్లో ఉంచుతున్నారు అని కొంతమంది ఆర్గ్యూ చేస్తే ఇంకొంతమంది ఏమో ఇంజూర్డ్ అయినవి అబాండన్ చేసిన యానిమల్స్ని వీళ్ళు రెస్క్యూ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వాటిని మళ్ళీ కొత్త లైఫ్ ఇస్తున్నారని కొంతమంది అంటారు మాకైతే ఎగ్జాక్ట్గా అది ఏది నిజమో తెలియదు కానీ ఈ రోజు అయితే మేము షోస్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ వేల్స్ ఫ్లాష్ చేస్తుంది కదండి అదే హైలైట్ అనమాట జనరల్గా అన్ని షోస్కి డాల్ఫిన్ దాంట్లో కూడా మేము అది రికార్డ్ చేయలేదు ఇక్కడ స్ప్లాష్ జోన్ అని ఉంటుంది అంటే ఫ్రంట్ కొన్ని రోజు ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ రోజు దాకా నీళ్లు పడతాయి తడిచిపోతారు అందరూ సో అది ట్రైనర్ చెప్పినప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వగానే వచ్చి తోకతో అలా లిఫ్ట్ చేసి వాటర్ అందరి మీద పడేలా చేస్తుంది అది పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు Yeah. 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 Yeah.
laughing gets last fall, we're gonna do is Slightly faster ga vale. Hello, hello. Now, when you talk about India, how long did you? Why India? India, how long did you talk about? How long did you excited go? Now, what? Ne, 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 ne. India, how long? 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 చెప్పుడు అందరికి తెలిసిందే కదా అందరిలానే చాలా ఎమోషనల్ గా అనిపించింది ఇంకా ఏం రికార్డ్ చేయలేదు ఇక్కడ సో చూసారు కదా తాత్కాలం డ్రాప్ ఆఫ్ చేసేసాం బ్యాగేజ్ అంతా చెక్ ఇన్ చేసేసాక సెక్యూరిటీ దగ్గర డ్రాప్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేయాల్సి వచ్చింది ఇంకా అంత తర్వాత ఫాస్ట్ చేయాలి అలాగో సో నానెందుకు రాలేదంటే ఎయిర్పోర్ట్ కి డ్రాప్ ఆఫ్ చేయడానికి షార్ట్ టర్మ్ పార్కింగ్ లో పెట్టి బ్యాగేజ్ తో అంతా నడవడానికి టైం లేదు ఇంకా ఆల్రెడీ లేట్ అయింది సో అందుకే నాన్న జస్ట్ మేము దిగి డ్రాప్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు నేను సెల్ ఫోన్ వెయిటింగ్ లో అవటం ఒకటి ఉంటదండి సో అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను పక్కనే ఉంటుంది అనమాట సో వీళ్ళు చెక్ ఇన్ చేపించి నాకు కాల్ చేసిన గానే నేను వచ్చి పికప్ చేసుకున్నాను అక్కడ రోవర్ వాళ్ళు రోవర్ దగ్గర దింపేసినప్పుడు వీడు వేరే కుక్కలతో బాగా ఆడేశాడు ఇంకా బ్యాక్ యార్డ్ లో ఫుల్ దుమ్ అంతా లేసి ఫర్ లో అంతా వెళ్ళిపోయింది అయిపోయాడు ఎవరు ఎవరు నువ్వు అసలు 
ఇది పెట్ సప్లై స్టోర్ అండి ఇక్కడ గ్రూమింగ్ కూడా ఉంటుంది మన డాగ్ని ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి మనం స్నానం చేయించుకోవచ్చు అన్నీ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే టవల్స్ షాంపూ ఆ బ్యాత్ ఏరియా డ్రై చేయడానికి డ్రయర్స్ అలా అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట సో మేము తీయాలని అందుకే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాము ఇలా కార్లో ఇంకా మనం ఫోర్ అవర్స్ ఇంటికి ట్రావెల్ చేయలేం కదా వాడు అంత డర్టీ అయిపోయాడు అందుకే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి స్నానం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇది చాలా మంచి ఆప్షన్ యాక్చువల్లీ ట్రాక్టర్ సప్లై అనే స్టోర్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ కూడా ఉంది ఆప్షను మనం ఇంట్లో మెస్ అవ్వకుండా ఇంట్లో ఏమీ చేయకుండా చక్కగా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మనం స్నానం చేయించవచ్చు మనీ పే చేసి టెన్ డాలర్స్ ఎంతో పే చేయాలి అలా కాకుండా మనం సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుని రెగ్యులర్గా చేయించేటట్టు అయితే ఇంకా తక్కువే ఉంటుంది అక్కడ ఏమి ఉన్నాయి కదా అక్కడ ఏదో పెట్స్ ఏ ఉన్నాయి కిందది ఏంటిది బర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ తియో స్నానం అవగానే మేము ఇంకా రిటర్న్ బయలుదేరాము అలాగే ఫుడ్కి ఇంకా ఎక్కడ ఆగలేదు టూ గో తీసుకుని కార్లోనే తినేసాము ఇంటికి వెళ్లేటప్పుడు అంతా కొంచెం ఏదోలా అనిపించింది అప్పుడే నాన్నగారు వచ్చి సిక్స్ వీక్స్ అయిపోయింది చాలా టైం ఫాస్ట్ గా అయిపోయిందని ఎందుకంటే నాన్నగారు వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంటి పనులు ఇల్లు మారడం వీటితోనే సరిపోయింది ఎప్పుడొచ్చినా సిక్స్ వీక్స్ కే వస్తారు అందుకన్నా ఎక్కువ రోజులు ఉండలేరు అనమాట బోర్ కొడుతుంది అంటారు ఇప్పుడు మళ్ళీ వీడియో అంతా ఎడిట్ చేస్తుంటే మళ్ళీ ఆ మెమరీస్ అన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నట్టు అయింది సో మీ అందరికీ కూడా వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసుకోండి థ్యాంక్